ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆಯ ದೇವ ನಾಮದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು ನಮ್ಮ ಒಡನೆ ಗ್ರಂಥ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ನಾಮದಲ್ಲೂ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಒಂದು ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದೀನಿ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಆ ಕಳೆದ ವಾರ ಅನೇಕ ಜನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳು ಆ ಈ ಒಂದು ಕೂಟದಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ಬೇಕು ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಸತ್ಯವೇದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅದ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪಾ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮೂರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋಂತ ಒಂದು ಬಿಗಿತ್ ಕೈಗಳು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಆ ಮೂರು ಬಿಗಿತ್ ಕೈಗಳು ಯಾವ್ದು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದನ ಹುಡುಕಿ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮೊದಲನೇದಾಗೆ ಎರಡನೇದ ಸತ್ಯವೇದನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ಬೇಕಾಗಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಾಗೆ ಆಮೇಲೆ ಮೂರನೇದಾಗೆ ಸತ್ಯವೇದನ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಿ ಆ ನಾವು ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಅನೇಕ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಸತ್ಯವೇದನ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಹತ್ತು ವಿಧಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಸತ್ಯವೇದನಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಗಳಿದೆ ನೇರವಾಗಿರೋಂತ ಭಾಷೆ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ ಭಾಷೆ ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಇದೆ ಛಾಯೆ ಮತ್ತೆ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ಎಂಬಂತ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಕನಸು ಮತ್ತೆ ದರ್ಶನಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತಾಡಂತ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಕಾಲಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ವಾಕ್ಯಗಳೇನಾಗಿದೆ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂಥದ್ದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಪ್ರವಾದನೆ ಒಂದು ವಿಧದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಓದಂತ ಕೂಡ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಕಾಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೊನೆದಾಗಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಶಿರಸ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಓದಂತ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ರಿ ಅಂತ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಈ ಇವತ್ತು ಆ ಒಂದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಟಾಪಿಕಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾಗಿರಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾಗಿರಂತ ಯೇಸು ಪ್ರಭು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಿಬಿ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರಂತ ಮರಣ ದಂಡನೇನ ಅವ್ರು ಅನುಭವಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆ ಶಿಕ್ಷೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ತಗೊಂಡ್ರು ಇದ್ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮರಣ ದಂಡನೆಯಿಂದ ಅವ್ರು ವಿಮೋಚಿಸಿದ್ರು ಸೊ ಇವತ್ತು ಏನು ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ವಿಮೋಚಿಸಿದ್ರು ಹೇಗೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಲೋಕ ರಕ್ಷಕ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಇದು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿದೆ ಇದೆ ಈ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಧರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನಾರು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ನಮ್ಮ ನಿಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫೈನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಫೈನ್ ಕಟ್ಟ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫೈನ್ ಕಟ್ಟಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬದಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರಂತ ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರು ಅಥವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವ್ರು ನಮ್ಗಾಗಿ ಫೈನ್ ಕಟ್ಟರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ನಮ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇದೇ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೆ ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯನು ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ದಂಡನೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮರಣ ಈ ಮರಣದಿಂದನೆ ಯೇಸು ಪ್ರಭು ಏನಪ್ಪಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ
ಇವತ್ತು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳೇ ಈ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಾಮದಿಂದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಜನ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿರಂತ ಏನ್ರಿ ಈ ಒಂದು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ದ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ರಿಲಿಜನ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಅದರ ಅನೇಕ ಜನಗಳು ಇವತ್ತು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಬರ್ತಾ 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 ಎಣಿಕೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಶೇಕಡ ಮೂವತ್ ಮೂರು ಏನ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕ್ರೈಸ್ತವರು ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣನ ನಮ್ಮ ಯಾವ ರೀತಿ ಏನ್ರಿ ಲೋಕ ರಕ್ಷಕ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆ ಕೊಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಒಂದೇ ನಾಮದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ನಾಮ ಇನ್ನ ಅಂಗ್ರೆ ಅರವತ್ತ ಏನ್ರಿ ಏಳು ಒಂದು ಶೇಕಡ ಜನಗಳು ಅಂಗೀಕಾರನೇ ಮಾಡಿಲ್ವಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಈ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ಮೂರು ಶೇಕಡ ಕ್ರೈಸ್ತವರಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ವಾಸಿಯಾಗಿರಂತ ಅಥವಾ ಹೆಸರಿಗೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಕ್ರೈಸ್ತವರ ಎಣಿಕೆ ಕೂಡ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಏನ್ರಿ ಬರೋದು ಮೂವತ್ ಮೂರು ಶೇಕಡ ಮಾತ್ರ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹಗಳ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೆಸರಿಗಿರಂತ ಕ್ರೈಸ್ತವರು ಏನ್ರಿ ಅವರ ಕಲಾಚಾರಗಳು ಅವ್ರ ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಅದರ ಇದು ಸತ್ಯವೇದಿಕೆ ಒಪ್ಪದೇ ಇಲ್ಲ ಸತ್ಯವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಏನಾಗದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬಡದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಕುಡಿಯೋದು ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದೋದು ಅದರ ಒಂದು ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡೋದು ಅದರ ಆಮೇಲೆ ಮೈ ಮೇಲೆ ಉಡುಪುಗಳನ್ನ ನೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡಿದಾರ ಅಂತವ್ರು ಅದರ ಇಂಥವ್ರು ಎಣಿಕೆ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ರು ಸರಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಏನ್ರಿ ಮೂವತ್ತು ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನ್ರಿ ಕ್ರೈಸ್ತವರು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಧಿಕವಾಗಿರೋದೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಮತದವರು ಅದರ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶೇಕಡ ಬರೀ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿಂತ ಒಂದು ಜನರಿಗೆ ರಕ್ಷಕ ಹೇಗೆ ಯಾವಾಗ ಅವರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದೋದು ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ್ನ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನ್ನ ನಾವು ಏನಂತಪ್ಪ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಅಂತ ಕರಿತ್ರಿ ಅಲ್ವರ ಹೋದ ನೋಡಿ ವಾಕ್ಯನ ಆ ಯೋಹಾನ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಲ್ವತ್ತೆರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಯೋಹಾನ ನಾಲ್ಕು ನಲ್ವತ್ತೆರಡು ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರ ನಾವು ಆತನನ್ನು ನಂಬು ನಂಬಿರುವುದು ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಕಿವಿಯಾರೇ ಕೇಳಿ ಈತನು ಲೋಕ ರಕ್ಷಕನೇ ಹೌದೆಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ನೋಡ್ರ ನಾವು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿರೋದು ಏನ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಿಂದ ಅಲ್ಲ ನಾವೇ ಕಿವಿಯಾರಿ ಕೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈತನು ನಿಜವಾಗಿ ಲೋಕ ರಕ್ಷಕನೆಂದು ನಂಬಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹಂಗ್ರೆ ಏಸು ಕೃಷಿ ಎಂತ ರಕ್ಷಕ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡದ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಗಳೇ ಲೋಕ ರಕ್ಷಕ ಅಲ್ವರ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೇನ್ರಿ ರಕ್ಷಕ ಅಲ್ವರ ಹಂಗ್ರೆ ಬರಾ ಭಾರತ ದೇಶ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ್ ಏನ್ರಿ ಏಸು ಕೃಷ್ಣನ ರಕ್ಷಕ ಅಲ್ವರ ಹಂಗ್ರೆ ಏಸು ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಲೇ ಪಡಲಿಲ್ವಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಗೊತ್ತು ಏಸು ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೊತ್ತೇನಾಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿ ಅಂದ್ರ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತು ಏನ್ರಿ ಯಾರು ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅನೇಕ ಜನಗಳು ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಕ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನಗಳು ದುರ್ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ
ಅವರು ಸುವಾರ್ತೆ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಸಾರದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳ ನಡುವೆ ಸಾರದ್ರು ಅಲ್ವರ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳ ನಡುವೆ ಆ ಸುವಾರ್ತೆನ ಸಾರಿ ಎಷ್ಟು ಜನಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಡೆ ತಿರುಗಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಒಂದೇ ನಾಮನ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಯೇಸು ಕುಸುಮ ರಕ್ಷಕನಂತ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಜನಗಳು ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜನಗಳೇ ಅವ್ರನ್ನ ಶಿಲ್ಬೇಗ ಕೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಸಾಯ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದರ ಸೋರಿಗಳೇ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣನ ನಾವು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಕ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಅದೇ ಹೌ ಜೀಸಸ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸೇವಿಯರ್ ಇಡೀ ಲೋಕವನ್ನು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಲೋಕ ರಕ್ಷಕ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಕ್ರೈಸ್ತವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೇಳಿದ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊಡಂತ ಉತ್ತರ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರದರ್ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಎರಡನೇ ಬರಕ್ಕೆ ಬರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಸುವಾರ್ತೆ ಸಡಲ್ ಪಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರು ಸಭೆನ ನೇಮಿಸಿದರೆ ಲೋಕದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಲೋಕ ಕಟ್ಟ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಿ ಎಲ್ಲಾರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಎರಡನೇ ಬರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಎರಡನೇ ಬರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಡೀ ಲೋಕ ಎಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರಿ ಇದು ಸತ್ಯವೇದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಇದೆಯಾ ಸತ್ಯವೇದ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಒಪ್ಕುಂತದ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯವೇದ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಎರಡನೇ ಬರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಲೂಕರ ಬರದಂತ ಸ್ವಾರ್ತೆ ಹದಿನೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ವಾಕ್ಯ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದ್ಬೋದ ಲೂಕನ ಮತ್ತೆ ಹ್ಮ್ ಹದಿನೇಳು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಬೋದ ಇದ ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಮಗೂ ನಿಮಗೂ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಡೊಂಗೂರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಲುಕ ಹದಿನೇಳನೇ ಅಧ್ಯಯನ ನೋಹನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಹನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಾಗೆಯೇ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು ನೋಹನು ನಾವೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ದಿನದ ತನಕ ಜನರು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು ಆಗ ಜಲ ಪ್ರಳಯವು ಬಂದು ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿತ್ತು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನೋ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನೋ ಬಹು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ನೋವನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆಯೋ ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕಸು ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆಗೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ದಿವಸಗಳು ಹೇಗಪ್ಪ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರೂ ಆತನ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿರಂತ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇರಲ್ವಂತೆ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಯಾವ ತರ ಅಪ್ಪ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋವಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು ನೋವಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿದ್ರ ಕೆಟ್ಟವರಾಗಿದ್ರ ಅವ್ರ ದೇವ್ರ ಕಡೆ ತಿರುಗಿದ್ರ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ದೇವ್ರ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಲ್ಲ ರೀ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಿಗಳಾಗಿದ್ರು ಅವ್ರಿದ್ರು ಅಲ್ದರ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಯಾರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿರತ್ತೆ ಜನಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ನಾಶ ಆಗಿದ್ದು ಇದೇ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲೋಕ ರಕ್ಷಣೆನೇ ಹೊಂದಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಸತ್ಯವೇದ ವಾಕ್ಯ ಬಹು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ತಿರುಗಿ ಬರ್ಬೇಕಾರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ನಂಬಿಕೆನ ಕಾಣುವೇನು ಅಂತ ಹೌದ ನೋಡಿ ಲೂಕ ಹದಿನೆಂಟು ಎಂಟು ಲೂಕ ಹದಿನೆಂಟು ಎಂಟು ಹೀಗಿದ್ದರು ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನು ಬಂದಾಗ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣುವನು ಅಂದನು ನೋಡ್ರ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನು ಬಂದಾಗ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆನ ಕಾಣುವನು ಅಂತ ಅವನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ದಿರಂತ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕ್ರೆ ನಂಬಿಕೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಲೋಕ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದೋದು ಹೇಗೆ ಮತ್ತೆ
ಇದನ್ನ ನಾವು ಯಾರಿಗೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ರದರ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಮೋಸೆ ಮುಖಾಂತರ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದರಿಂದ ದೇವ್ರವ್ರಿಗೆ ಮೋಸೆ ಮುಖಾಂತರ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಕಾರ ತೀರ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಮೋಸೆ ಮುಖಾಂತರ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ದೇವ್ರವ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದರಿಂದ ಆವಾಗ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಕಾಲ ಇತ್ತು ಆ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ತೀರ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಏನ್ರಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದು ನೋಡ್ಬೋದು ಹಂಗಿರ್ಬೇಕ್ರೆ ಆದಾಮಿಂದ ಹಿಡ್ದಿ ಮೋಸೆ ಕಾಲದವರೆಗೂ ಏನ್ರಿ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯ ಕಾಲ ಆ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ದೇವರು ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆದಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ನರಕಾನ ಸ್ವರ್ಗ ಅಂತ ಅದು ನಿರ್ಧಾರ ಆಗ್ತದೆ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕೊಟ್ಟಿದ ನಂತರ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಕಾರ ನಡೀತಾರೋ ಬಿಡ್ತಾರೋ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದೇವ್ರವ್ರಿಗೆ ಪರಲೋಕನ ಅಥವಾ ನರಕನ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ರಕ್ಷಣೆನೋ ನಾಶನ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದಸರುಗಳೇ ನೋಡಿ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ದೇವ್ರು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಇಡೀ ಲೋಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ಲೋಕ ಜನಗಳಿದ್ರಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣನೇ ಇಲ್ದಿರ ಇದ್ರಲ್ಲ ಸರಿ ಇವರೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರಂತ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮುಖಾಂತರ ಸತ್ಯಭೇದ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓದ ನೋಡಿಂತೀರಿ ರೋಮಪುರದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಯಾರು ಸೋದರು ಹೋಗ್ತೀರ ಎಲೀಶ ಅಥವಾ ಮಾಯಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಶಶಿಕಲಾ ಅಥವಾ ಆ ರಂಜಿತ ಯಾರು ಓದ್ಬೋದು ರೋಮಪುರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವನಾದರೂ ನೇಮ ನಿಷ್ಠೆಗಳನ್ನನುಸರಿಸಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀತಿವಂತನೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಪಾಪದ ಅರಿವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದಷ್ಟೆ ನೋಡ್ರ ಹಂಗಾರೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ಬಹು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತರೆ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಮುಖಾಂತರ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಯಾರು ನೀತಿವಂತರಾಗದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಪಾಪದ ಅರಿವು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗಾರೆ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ನೀತಿವಂತರ ಆಗಲ್ವಂತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದೋಣ ಅಷ್ಟ ಗಲಾತಿಯರು ಎರಡು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಮುಖಾಂತರ ನೀತಿವಂತಿಕೆ ಬರದಾಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ನೀತಿವಂತರು ಆಗಂಗೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಂದಿ ಸಾಯಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓದ ನೋಡ್ರಿ ಗಲಾತಿಯರು ಎರಡು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಗಲಾತಿಯ ಎರಡು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ನಾನು ದೇವರ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನಿರರ್ಥಕ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ನೀತಿಯುಂಟಾಗುವುದಾದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮುಖಾಂತರ ಯಾರಾದ್ರ ನೀತಿವಂತರ ಆಗಂಗಿದ್ರೆ ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗ ಮುಖಾಂತರ ನೀತಿವಂತರ ಆಗಂಗಿದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಂದು ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ವ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಹಂಗ್ರೆ ಈ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಗೆ ಬಹು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಯಾರು ನೀತಿವಂತರ ಆಗಲ್ವಂತೆ ನೀವ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದನೇ ಒಬ್ರು ನೀತಿವಂತರ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಯಾರೋ ನೀತಿವಂತರ ಆಗ ಸಾಧ್ಯನ ಅಲ್ದರ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸುರೇ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸೋಣ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸತ್ಯವೇದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ದರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸತ್ಯವೇದ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳೋದ್ನ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆದಿದ್ದೀತಿ ನೀವೇ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತೀರಿ ಅದರ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವೇ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತೀರಿ ಸತ್ಯವೇದ ಕೊಟ್ಟೆ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳೋದ್ನ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ
ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರ ನಾವು ಅನ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೋ ಅನ್ಯ ಜನಕ್ಕಿಂತಲೋ ನಾವೇನೋ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದ್ದೀರಾ ನಾವೇನೋ ಬೆಟರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಹ್ಮ್ ಯಹುದ್ಯರೇ ಆಗಲಿ ಗ್ರೀಕರೇ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಮಿನಿಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕರ್ತನ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರಕ್ಕೂ ಏನಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಏನೋ ನಾವು ಬೆಟರ್ ಏನಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾರು ಏನಾಗಿದಿರುತ್ತೆ ದ್ರೋಹಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓದಿ ಓದಾರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓದಿ ಇಷ್ಟರ ಯಹುದ್ಯರೇ ಆಗಲಿ ಗ್ರೀಕರೇ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲರು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಒಳಬಿದ್ದವರೆಂದು ಮೊದಲೇ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅವು ಯಾವಂದರೆ ನೀತಿವಂತನೂ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬನಾದರೂ ಇಲ್ಲ ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳವನೂ ಇಲ್ಲ ದೇವನನ್ನು ಹುಡುಕುವವರೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಲ್ವರ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಅಲ್ವರ ನೋಡ್ರಿ ಯಹುದ್ಯರೇ ಆಗಲಿ ಗ್ರೀಕರೇ ಆಗಲಿ ನೀವು ಮೊದಲೇ ನೋಡ್ಸ್ಕೊಂಡಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾರು ದ್ರೋಹಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ ದೇವ್ರನ್ನ ಹುಡ್ಕೋರು ಒಬ್ರು ಇಲ್ಲ ನೀತಿವಂತರು ಒಬ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗಾರೆ ಈ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸರ್ಗಳೇ ನೀತಿವಂತರು ಒಬ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂಗಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಂತ ಜನಗಳು ಎಲ್ಲಾರು ನರ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಬಂದಿದ್ ನಂತರ ಬರೀ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಶೇಕಡ ಕ್ರೈಸ್ತವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಿಗ್ದವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ನರಕ ನರಕದಲ್ಲಿ ವೇದನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಲೋಕ ರಕ್ಷಕ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆದಲ್ಲಿ ಬರೀ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಲೋಕ ರಕ್ಷಕ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವರ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅಮಾಯಕ ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ರಿ ಮೆಂಟಲಿ ಹಾ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಬುದ್ಧಿ ಸ್ವಾಧೀನ ಇರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಏನಕ್ಕಾಗೆ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದಾರಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಡಗೈಗೂ ಬಲಗೈಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಂತೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಗಳಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಸತ್ಯ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯನ ಇವರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದೋದಕ್ ಸಾಧ್ಯನ ಇವರು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಾಮನ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯನ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೊಳ್ಳೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿನೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ಬ್ರದರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರೇನ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟೋ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಸತ್ತೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಆ ಮುಗ್ಧತನದಿಂದ ದೇವ್ರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪರ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೌರಸ್ಥಗಳ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬುದ್ಧಿ ಸ್ವಾಧೀನ ಇಲ್ಲದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಬೇಕು ನಾವ್ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಅಂತ ದೇವತರ ಕೇಳ್ಕೊಬೇಕು ನಾವು ಕೂಡ ಅದೇ ಇದ್ರ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರಲ್ವಾ ಬೈಬಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೈಬಲ್ ಇದೇ ಹೇಳೋದು ಯೋಹನ ಮೂರು ಹದಿನಾರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ
ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದರ ಸೊರಳೆ ಇದನ್ನ ಓದೋಣ ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದೋಣ ಒಂದನೇ ತಿಮ್ಮೋತಿ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರಿಂದ ಆರನೇ ವಾಕ್ಯ ದಯವಿಟ್ಟು ಓದ್ಬೇಕು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿಯೂ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಅದೇ ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಸತ್ಯದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕೆಂಬುದು ಆತನ ಚಿತ್ತವಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರಿಗೂ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಮಧ್ಯಸ್ಥನೂ ಒಬ್ಬನೇ ಆತನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರುವ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವೆ ಆತನ ಎಲ್ಲರ ವಿಮೋಚನಾರ್ಥಕವಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಬಿಟ್ಟನು ಇದೇ ತಕ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಸಾಕ್ಷಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ದೇವರ ಒಂದು ಚಿತ್ತ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರು ರಕ್ಷಣೆ ನೊಂದಿ ಸತ್ಯದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆತನ ಚಿತ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ದೇವರಿಗೂ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಮಧ್ಯಸ್ಥನು ಒಬ್ಬನೇ ಆತನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರುವಂತ ಏನ್ರಿ ಆ ಕೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆತನು ಎಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ವಿಮೋಚನಾ ಕ್ರಯವಾಗಿ ತನ್ನ ತಾನೇ ಒಪ್ಪಿಸಿದಂತೆ ಅದರ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದರ ಸೋದರಿಗಳೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ತನ್ನ ತಾನೇ ವಿಮೋಚನಾ ಕ್ರಯವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಜೀಸಸ್ ಗೇವ್ ಇಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಎ ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ವಿಮೋಚನಾ ಕ್ರಯಧನ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಪದದ ಅರ್ಥ ವಿಮೋಚನಾ ಕ್ರಯಧನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ಅಥವಾ ಈಡು ಬಲಿ ಅಂತ ಈ ಪದದ ಅರ್ಥ ಏನೋ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗ್ರೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದರ ಅರ್ಥ ಪದ ಬರೋದು ಆಂಟಿ ಲೂತ್ರಾನ್ ಅಂತ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿರೋಂತ ಬೆಲೆ ಏನಿದು ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿರೋ ಬೆಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ಗ್ರಾಮು ಚಿಣ್ಣನ ನಾವು ಆಡ ಇಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿರೋ ಬೆಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಚಿಣ್ಣಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೆಲೆ ಇದೆಯೋ ಆ ದುಡ್ಡು ಏನಾಗಿದೆ ಆ ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿರೋಂತ ಬೆಲೆ ಅಲ್ದ್ರ ಆ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಟ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿರುವಂತ ಬೆಲೆ ಆಗಿರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ಏನಪ್ಪಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಎಲ್ಲಾರ್ದು ವಿಮೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿರುವಂತ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ರಂತೆ ವಿಮೋಚನಾ ಕ್ರಯ ಧನನ ಕೊಟ್ರಂತೆ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ವಿಮೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಂತೆ ಯಶು ಕುಸು ಕೊಟ್ರಂತೆ ಅದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೇಳೋದು ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಫೋಟೋ ನೋಡಬಹುದು ಅಲ್ವರ ಯಾರು ಇವರ ಅಣ್ಣವ್ರದ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆ ಏನ್ರಿ ಹಾ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬ್ರಿಗಾಂಡ ವೀರಪ್ಪನ್ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಣ್ಣವ್ರನ್ನ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣವ್ರನ್ನ ಬಿಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದರ ಅವ್ರನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ದುಡ್ಡು ಕಾಸು ಆ ಬೆಲೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಮೋಚನಾ ಕ್ರಯ ದನ ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಮಾಡಕ್ಕಿತ್ತು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇದೇ ತರ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ರಂತೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ರು ಏನ್ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ರು ಏನ್ ಇದ್ ಬೆಲೆ ಇದ್ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಓದನ ದೇವರ ನೀತಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತದೆ ದೇವರ ಬೆಲೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ವಿಮೋಚನಾ ಕಾಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಯಾರ ಸಹೋದರಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಹೋದರಿಗಳು ಹೊಸೊಬ್ರು ಓದಿನ ಕೂಡ ಓದ್ಬೋದು ಸುಗಂಧ ಎಲ್ಲರೂ ಓದಿ ಅವಕಾಶ ದಯಮಾಡಿ ಓದಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಓದ್ಬೋದು ಎಲಿಶಾ ಚಿರಂಜೀವಿ ಶಶಿಕಲಾ ಅವರು ರಂಜಿತಾ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಸೈಮನ್
ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಜೀವಿಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಜೀವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಕಣ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಹಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಅಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಕೈಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಕೈಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಕೈಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಕೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಏಟಿಗೆ ಏಟೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೆ ಅದರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಜೀವನೇ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಣ್ಣೇ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒಂದೇ ಕಣ್ಣು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೆ ಒಂದಿಗೆ ಎರಡಲ್ಲ ಎರಡಕ್ಕೆ ಒಂದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ನೀತಿಯ ತಕ್ಕಡಿ ಏನಪ್ಪಾ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಜೀವ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲರ ಒಂದ್ ಏಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಏಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ಹಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದೇ ಹಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲರ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳೇ ಒಂದು ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಗ್ಬೋದ ಒಂದ್ ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಒಬ್ರು ಒಬ್ರು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಲ್ಲರ ಒಂದ್ ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲರ ಸರ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳಿದೆ ಮದ್ವೆ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡ್ತಿ ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ಅಂತ ಅದಿಂದ ನಾನು ನಾನು ಇವಾಗ ತಾನೆ ಮದ್ವೆ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಇಬ್ರಿಗೂ ಸೇರಿ ಒಂದೇ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಪ್ಕೊಂತಾರ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಪ್ಕೊಡಲ್ಲ ಅದರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಒಬ್ಬರೇ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅದರ ಒಂದ್ ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆಗಿರ್ಬೇಕ್ರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದು ಜೀವ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದೇ ಅವ್ರಿಬ್ರು ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಬ್ಬೇ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ವರ ಒಬ್ಬೇ ಮನುಷ್ಯ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದ ಪ್ರಾಣನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಸಾಧ್ಯನೆ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಕೊಟ್ರಲ್ಲ ಹೇಗ್ ಕೊಟ್ರು ಮತ್ತೆ ಅದರ ಖಂಡಿತ ದೇವರ ನೀತಿ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಪ್ರಾಣ ಒಂದ್ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಕೊಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವರ ಒಂದು ಜೀವ ಒಂದ್ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕೊಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜೀವ ಒಂದ್ ಜೀವಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಹೇಗ್ ಕೊಟ್ರು ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಹೇಗ್ ಕೊಡಕ್ ಸಾಧ್ಯವಾಯ್ತು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸರೋಸೊಳ್ಳೆ ಅದು ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಇದಂತ ಒಂದೇ ಜೀವನ ಅವ್ರ ಒಬ್ಬೇ ಮನುಷ್ಯನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬೇ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರ ಆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಸತ್ಯವೇದ್ ನೋಡ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸರೋಳೆ ಅದ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರಂತ ಆದಾಮನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ತನ್ನ ಹತ್ರ ಇರಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಜೀವನ ಮೊದಲನೇ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರಂತ ಆದಾಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಅವ್ರು ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಯಾಕಪ್ಪ ಆದಾಮ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೌರಸಗಳೇ ಈಡೇನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಯಾರನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆದಾಮನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೊದಲು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಹೋಲಿಕೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ದೇವರು ಯಾರ್ನಪ್ಪ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆದಾಮನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದಾಮಿಂದ ಒಂದು ಪಕ್ಕೆಲ್ಬಿಂದ ತಗೊಂಡು ಯೇವಾಳ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೇವಾಳ್ನ ಮಣ್ಣಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿರಂತ ಸರ್ವ ಅಧಿಕಾರನ ದೇವರು ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆದಾಮ್ ಅಂತ ಯಾವಾಳ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೀನು ಈಡೆ ಅಂತ ಹೊಡೆದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಮರಗಳ ಹಣ್ಣ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ತಿನ್ನು ಅರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಕೆಟ್ಟದು ಅರಿವು ಉಂಟು ಮಾಡತ್ತ ಮರದ ಹಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ ನೀನ್ ತಿನ್ನಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ ನೀನ್ ತಿಂದ ದಿನ ಸತ್ಯ ಸಾಯುವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಅಲ್ವರ ಈಡೇನ್ ತೋ
ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆತನು ಒಬ್ಬನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಹಿಂದೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ನಾವು ಬೇರೆ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಓದಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ರಕ್ತದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ದ್ರ ಒಂದೇ ರಕ್ತ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೂಲ ತಂದೆನೇ ಆಗಿರೋಂತ ಆದಾಮನು ಈ ಆದಾಮ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೇನಾಗಿರೋದು ಇವತ್ತು ಬಂದಿರೋದು ಆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಮುಖಾಂತರ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂತು ಪಾಪ ಪಾಪ ಕೊಡೋ ಅಂತ ಸಂಬಳ ಮರಣ ಏನೇ ಹೇಳ್ತಿವತ್ತೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಲ್ದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಸಾಯ್ತಾರೆ ಈ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸ್ವಂತ ಪಾಪ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ಆದಾಮಿಂದ ಬಂದಿರೋಂತ ಮರಣ ಆ ಮರಣ ದಂಡನೆ ಇಂದ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವ್ರು ಸಾಯ್ತಾ ಇದಾರೆ ಹೋದ ನೋಡಿ ರೋಮಪುರದಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಯಾರ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳು ಓದಂಗಿದ್ರೆ ಓದ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ ಧಾರಾಳಾಗಿ ನೀವು ಓದ್ಬೋದು ಯಾರು ಓದಂಗಿದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಪುರದಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಈ ವಿಷಯ ಹೇಗೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಂದಲೇ ಪಾಪವು ಪಾಪದಿಂದ ಮರಣವು ಲೋಕದೊಳಗೆ ಸೇರಿದವು ಎಲ್ಲರ ಪಾಪ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮರಣ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿತು ನೋಡ್ರ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ವಿಷಯ ಹೇಗೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಂದಲೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪಾಪವು ಪಾಪದಿಂದ ಮರಣವು ಲೋಕದೊಳಗೆ ಸೇರಿದವು ಅಂತ ನೋಡ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಹೇಗಪ್ಪ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಅಂತೆ ಅದರ ಆ ಪಾಪದಿಂದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂತಂತೆ ಮರಣ ಬಂತಂತೆ ಇದು ಎಲ್ಲಾರ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನೇ ಪ್ರೀತಿ ಆದ ಸರಳೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಾರು ಇವತ್ತು ಆ ಮರಣ ದಂಡನೆ ಕೇಳನೆ ಇದ್ರಿ ಅದರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇದ್ರಿ ಕರ್ತನೇ ಪ್ರೀತಿ ಆದ ಸರಳೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳೇ ಹ ಒಂದ್ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ದ್ರ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ನನ್ನ ಮಗನ ಏನ್ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಉಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸ್ಕೊಡಿದೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ನಿಮ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ಕೊಂತೀನಿ ನಿಮ್ ಬೇಡ್ಕೊಂತೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಗನ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಹ ಜೀವ ಕೊಡ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ದ್ರ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರೇ ನಿಮ್ಗೆ ಕನಿಕರ ಇಲ್ವಾ ನನ್ನ ಒಬ್ನೇ ಮಗನ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಿಂಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ವಾ ನಿನಗ್ ಮನ್ಸಿಲ್ವಾ ನಿನಗ್ ಕಣ್ ಕಾಣ್ಸಲ್ವಾ ನಿನಗ್ ಕಿವಿ ಕೇಳ್ಸಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲರ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಗು ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಚೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲರ ಎಷ್ಟು ವೇದನೆ ಎಷ್ಟು ನೋವು ಎಷ್ಟು ದುಃಖ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂತ ಪಾಪನ ಆ ಪುಟ್ಟು ಮಗು ಏನ್ ಪಾಪ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ತಾರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತೀನಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಂತ ಪಾಪ ಅಲ್ಲ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಆದಾಮಿಂದ ಬಂದಂತ ಮರಣ ದಂಡನೆ ಎಲ್ಲಾರ ಮೇಲೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹುಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆ ಪಾಪ ದಂಡನೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಆದಾಮ್ ಮೇಲೆ ಸಾಯ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ದಾವಿದು ಏನ್ರಿ ಹೇಳೋದು ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೀರ್ತನೆ ಐವತ್ತೊಂದು ಐದಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ನಾನು ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಿಂದ ಏನ್ರಿ ಪಾಪಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿದಂದಿಂದ ನಾನು ದ್ರೋಹಿಯೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಓದಿಂತೀರಿ ಕೀರ್ತನೆ ಐವತ್ತೊಂದು ಐದು ಈಗೋ ನಾನು ಅಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟೆನು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ ನನ್ನನ್ನು ಗರ್ಭ ಧರಿಸಿದಳು ನೋಡ್ರ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ ನನ್ನ ಗರ್ಭ ಧರಿಸಿದ್ದಂತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಬೈಬಲ್ ಇಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರ್ತದೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಪಾಪಿಯೇ ಮಾತೃ ಮಾತೃ ಗರ್ಭವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ದಿನದಿಂದಲೇ ದ್ರೋಹಿಯೇ ನೋಡ್ರ ಮಾತೃ ಗರ್ಭ ಒಂದಿದ್ ದಿನದಿಂದ ಏನ್ರಿ ದ್ರೋಹಿಯೇ ನೋಡ್ರ ಅವತ್ತಿಂದಾನೆ ಯಾಕೆ ಇದು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಪಾಪದ ನಿಮಿತ್ತ ಅಲ್ಲ ಆದಾಮಿಂದ ಬಂದಿರಂತ
ಮರಣದ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೀತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೋದ ನೋಡಿಂತೀನಿ ಪ್ರಭಾಪುರದಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದ್ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಹ್ಮ್ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಟಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಪಾಪವು ಲೋಕದಲ್ಲಿತ್ತು ಆದರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಪಾಪವು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಏನ್ರಿ ಹ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೋಸ ಮುಖಾಂತರ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಪ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಕೂಡ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಐತಂತೆ ಪಾಪ ಐತಂತೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಪಾಪನ ಲೆಕ್ಕಕ್ ತೊಗೊಳಕಿಲ್ವಂತೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಲೆಕ್ಕಕ್ ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇ ಯಾವಾಗಂತೆ ಮೋಸೆ ಮುಖಾಂತರ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕೊಟ್ಟ ಹೌದು ಹಂಗಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನ್ರಿ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣನೇ ಇಲ್ದಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಪನ ಲೆಕ್ಕಕ್ ತೊಗೊಳೋದಿಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ನೀವ್ ಹೇಳ್ರಿ ಪಾಪ ಕೊಡೋ ಅಂತ ಸಂಬಳ ಏನೋ ಮರಣ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪನೇ ಇಲ್ಲ ಪಾಪನ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತೊಗೊಳಕ್ ಆಗಿದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಆದಾಮಿಂದ ಹಿಡ್ದಿ ಮೋಸೆವರೆಗೂ ಜನಗಳ ಏನಕ್ ಮರಣ ಹೊಂದ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮರಣನ ಹೊಂದಂಗೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಹೇಗಪ್ಪ ಹೊಂದಿದ್ರು ಮರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಪಾಪಕ್ಕಲ್ಲ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಪಾಪದಿಂದ ಅಲ್ಲ ಆದಾಮಿಂದ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಮರಣ ದಂಡನೆ ಒಂದು ಪಾಪ ಪಾಪ ಸಮಣ ಮರಣ ದಂಡನೆ ಎಲ್ಲಾರ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಿಂದ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾರು ಯಾರಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತಾ ಇದಾರಂತೆ ಆದಾಮ್ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೂ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಆ ಪಾಪ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತೊಗೊಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓದಿ ಇಷ್ಟ ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆದರೂ ಆದಾಮನ ಕಾಲದಿಂದ ಮೋಶೆಯ ಕಾಲದವರೆಗೂ ಮರಣದ ಆಳಿಕೆಯು ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು ನೋಡ್ರ ಆದರೂ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತೊಗೊಳಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಆದಾಮಿಂದ ಹಿಡ್ದಿ ಮೋಸೆ ಒಂದು ಕಾಲದವರೆಗೆ ಮರಣದ ಆಳ್ವಿಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ ನಡೀತು ಮರಣ ನಡೀತು ಮರಣ ಬಂತಾ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿತೀನಿ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಇಲ್ಲದ ಬೇಗ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಸತ್ರು ಹೇಗ್ ಸತ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆದಾಮಿಂದ ಬಂದಂತ ಮರಣ ದಂಡನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಯವಿಟ್ಟಿದ್ರು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಇದು ಅಲ್ಲರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಹಂಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ ಇಷ್ಟ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹ ಆದಾಮನು ದೇವರಾಜ್ಞೆ ಮೀರಿ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಇದ್ದವರ ಮೇಲೆಯೂ ಅದು ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು ನೋಡ್ರ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡಿದೀನಿ ಆದಾಮನು ದೇವರ ಆಜ್ಞೆನ ಮೀರಿ ಪಾಪ ಮಾಡದ್ನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದಂತ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಇದ್ದವರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಏನೈತಂತೆ ಅದು ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಆದಾಮು ದೇವರ ಆಜ್ಞೆ ಮೀರಿ ಪಾಪ ಮಾಡದ ಅವನಿಗೆ ಮರಣ ದಂಡನೆ ಬಂದಿದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಅವನ್ ತರನೇ ಯಾರ ಆಜ್ಞೆನ ಮೀರಿಲ್ವೋ ಪಾಪಾನೇ ಮಾಡಿಲ್ವೋ ತಪ್ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ವೋ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಏನ್ ಬಂದಂತೆ ಮರಣದ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೀತಂತೆ ಹೇಗ್ ನಡೀತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸ್ವಂತ ಪಾಪದಲ್ಲ ಪಾಯ್ದ ನಿಮಿತ್ವಾಗಿ ಆದಾಮಿಂದ ಬಂದಿರೋದ್ ನಿಮಿತ್ವಾಗಿ ಈ ತರ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಹು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಲ್ದ್ರ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ರ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಬರೋಕೆ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ಕಾರಣ ಆದಾಮ ಕಾರಣ ಆದಾಮ ಮುಖಾಂತರ ಐತಿ ಇವಾಗ ಮರಣ ದಂಡನೆ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಬಂತಂತೆ ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓದಿಷ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹ ಆ ಆದಾಮನು ಬರಬೇಕಾದ ಒಬ್ಬ ಆತನಿಗೆ ಸೂಚಕ ಪುರು
ಮೊದಲನೆಯ ಮನುಷ್ಯನಾದ ಆದಾಮನು ಬದುಕುವ ಪ್ರಾಣಿಯಾದನೆಂದು ಬರೆತದ್ದೇ ಅಲ್ಲ ಕಡೆ ಆದಾಮನು ಬದುಕಿಸುವ ಆತ್ಮನು ನೋಡ್ರ ಮೊದಲನೆಯ ಆದಾಮನು ಏನ್ರಿ ಏನಾಗಿದ್ರಂತವ್ರ ಮೊದಲನೇ ಆದಮನ ಬದುಕುವಂತ ಪ್ರಾಣಿ ಆದ್ರ ಕಡೆ ಆದಮನು ಏನ್ರಿ ಆತ್ಮನು ನೋಡ್ರ ಹಂಗಾರ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಕಡೆ ಆದಮ್ ಇದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಆದಮ್ ಇದ್ರೆ ಏ ಮೊದಲನೇ ಆದಮ್ ಇದ್ರೆ ಕಡೆ ಆದಮ್ ಇದ್ರೆ ಇದ್ ಯಾರು ಮೊದಲನೇ ಆದಮನು ಇದ್ ಯಾರು ಕಡೆ ಆದಮನು ನಲ್ವತ್ತೇಳನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಏನ ಬೈಬಲ್ ಹೇಗ್ ಓದ್ಬೇಕು ಮೊದಲನೇ ಪಟಾಕಿ ಅರ್ಥ ಇದ್ಯಾ ಮಾ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸತ್ಯ ವೇದನ ಹುಡುಕಿ ಓದಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಮೇಲೆ ಹೆಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಬೈಬಲ್ ಓದ್ಬೇಕ್ರೆ ಟೆನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಧಗಳಿದೆ ಹತ್ತು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಕ್ಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತ ಓದ್ಬೇಕು ನಲ್ವತ್ತೇಳನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಇವಾಗ ಮೊದಲನೆಯ ಮನುಷ್ಯನು ಭೂಮಿಯೊಳಗಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನನಾಗಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟವನು ನೋಡ್ರ ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮೊದಲನೇ ಆದಾಮನು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನನಾಗಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟವನು ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಅಂತಂದ್ರು ದೇವ್ರು ನಿನ್ ತಿರುಗಿ ಹೋಯ್ತಿಯಾ ನೀ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹೋಯ್ತಿಯಾ ಅಂತಂದ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಹ ಎರಡನೆಯ ಮನುಷ್ಯನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದವನು ಓ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಆದಾಮನ್ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದಂತ ಏನ್ರಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಂತೆ ನೋಡ್ರ ಯೇಸು ಪ್ರಭು ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಪ್ರಭು ಮೂಲಕ ಬರ್ಬೇಕ್ರೆ ಎರಡನೇ ಆದಮಾಗ್ ಬಂದ್ರಂತೆ ಸರಿ ಏನ್ಕಪ್ಪ ಯೇಸು ಕಸ ಎರಡನೇ ಆದಮಾಗ್ ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾಪ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ನೀತಿ ತಕ್ಕಡೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ತು ವಿಮೋಚನ ಕರೆಯದನ ದೇವ್ರ ತಕ್ಕಡೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ತು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೈಗೆ ಕೈ ಕಾಲಿಗೆ ಕಾಲ್ ಈ ಒಂದು ವಿಮೋಚನಾ ಕ್ರಯದನ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಈ ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕುಸಿ ಎರಡನೇ ಆದಾಮ ಬಂದ್ರಂತೆ ಸರಿ ಯಾಕೆ ಯೇಸು ಕುಸಿನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಆದಾಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರಪ್ಪ ಅಲ್ರ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತಂದೆಗಾಗಿ ನಾನ್ ಸಾಯ್ತೀನಿ ನಾನ್ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರೋ ಆದಾಮಿನ ಒಬ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೆ ಬಂದಿ ಅವ್ರ ತಂದೆಗೆ ವಿಮೋಚನೆ ಕೊಡಬಹುದಾಗಿತ್ತ ಕೊಡಬಹುದಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ ಯಾಕೆ ದೇವ್ರು ತಗೊಂಡ್ಲಿಲ್ಲ ಕೊಡಬಹುದಾಗಿತ್ತ ಇಲ್ವಾ ಅವ್ರ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಹಾ ಸತ್ಯವೇ ಎಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲ ಬದಿ ಕೀರ್ತನೆ ನಲ್ವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳರಿಂದ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ದಯವಿಟ್ಟು ಓದಿ ಕೀರ್ತನೆ ನಲ್ವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಹ್ಮ್ ಆದರೆ ಯಾವನಾದರೂ ತನ್ನ ಸಹೋದರನು ಸಮಾಧ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿ 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 ಇಷ್ಟ ಓದಿ ಇಷ್ಟ ಬರಲ್ಲ ಓದಿ ಇಷ್ಟ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಓದಿ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರದೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬದುಕಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಈಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಿಡಿಸಲಾರನು ಆ ಈಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಿಡಿಸಲಾರನಂತೆ ನೋಡರ ಯಾರು ತನ್ನ ಒಂದು ಸಹೋದರ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇಂತರೆ ಅವನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಂತಿರ್ತಿದೆ ಮಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಿರ್ಲಿ ಸಮಾಧಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಿರ್ಲಿ ಈಡು ಈಡು ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ವಿಮೋಚನಾ ಕ್ರಯ ಕೊಡೋದನಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ವಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೋಮಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲು ಪೌಲ್ ಹೇಳಿದ್ದು ನೀತಿವಂತರು ಯಜನವ್ರೇ ಒಬ್ಬನಾದ್ರಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬನಾದ್ರಿಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಆದಾಮಿನ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ಆದಾಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಈಡ್ ಕೊಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದ್ ಬೆಲೆ ಏನಾಗೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲರ ಆ ಬೆಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಸರಿ ಸಮಾನಾಗಿ ಬೆಲೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸರಿಪ ಮನುಷ್ಯನ್ ಕಲ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಆದ್ರೆ 
ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೀರ್ತನೆ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತೆ ಐದನೇ ವಾಕ್ಯ ಮನುಷ್ಯನು ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರದವನು ಅವನನ್ನು ನೀನು ಯಾಕೆ ನೆನೆಸಬೇಕು ಮಾನವನು ಎಷ್ಟರವನು ಅವನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಬಿಡಬೇಕು ಅವನನ್ನು ದೇವದೂತರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀಯಲ್ಲ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಮಾನವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಕಿರೀಟವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸೋದರಿಗಳ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ದೇವರು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ ದೇವ ದೂತರಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ ಅದರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವ ದೂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ ಅಲ್ವರ ಸದ್ಯ ಕರ್ತನ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ದೇವ ದೂತರಕ್ಕಿಂತ ಏನ್ರಿ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗಾರೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ದೇವ ದೂತನ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದಾನ ಹಾ ಹೆಂಗಿದಾರೆ ದೇವ ದೂತನ್ಗಿಂತ ಹೆಂಗಿದಾರ ಹೇಳಿ ಅಲ್ವರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಅಲ್ವರ ಹಂಗಾರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಹಂಗಾರೆ ದೇವ ದೂತರ್ಗು ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ದೇವ ದೂತರು ಮನುಷ್ಯನ್ಕಿಂತ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಉನ್ನತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವರ ಮನುಷ್ಯನ್ನ ದೇವ ದೂತರ ಕೆಳಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಂಗಾರೆ ಮನುಷ್ಯ ದೇವ ದೂತರು ಈಕ್ವಲ್ ಅಲ್ಲ ಹಂಗಾರೆ ದೇವ ದೂತರ ಏನಾರ ಈಡ್ ಕೊಟ್ರೆ ಬೆಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವರ ಅದು ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿರೋ ಬೆಲೆ ಹಾಕಿ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಸರಿಯಪ್ಪ ಮನುಷ್ಯನ್ ಕೈಲಾಗಿಲ್ಲ ದೂತ್ರ ಕೈಲಾಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ಬಲಿ ಕೊಡ್ಬೈತಲ್ಲ ಊರಿ ಎತ್ತುಗಳ ಬಲಿ ದೇವ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಲ್ಲ ಹಳೆ ಓಡೋ ಮುಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮನುಷ್ಯನ ವಿಮೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓದನ ಇಬ್ರೇರಿಗೆ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೋರಿಗಳ ಮತ್ತು ಓತಗಳ ರಕ್ತದಿಂದ ಪಾಪಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗದು ವಾಗುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವರ ಓರಿಗಳ ಎತ್ತುಗಳ ಒಂದು ರಕ್ತದಿಂದ ಪಾಪವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋದು ಅಸಾಧ್ಯ ಅಸಾಧ್ಯ ರೀ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮನುಷ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ ಹಂಗಾರೆ ಅವರು ಸರಿ ಸಮನಾಗಿರೋದು ಬೆಲೆ ಹಾಕಿ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ದೇವ್ರ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನ ಬುಲೋಕಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಎರಡನೇ ಆದ ಮಗೆ ಕಳ್ಸ್ಕೊಟ್ರು ನೋಡ್ರ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸರಳಿ ಯಾಕೆ ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿರಂತ ಬೆಲೆ ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತೀನಿ ಏನ್ರಿ ಹಾ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಬಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹಾ ಏನ್ರಿ ಟೊಮೆಟೊ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಕೆ ಜಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನು ತುಂಬಾ ನಿಮ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದೂರು ಕೆ ಜಿ ತಗೊಳಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಅದೇನಾಗ್ತಾರೆ ಅದು ಸಮಾನವಾಗಿರೋ ಬೆಲೆನ ಇಲ್ಲ ಅದು ಬೆಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಹಾ ಅಲ್ವರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಯ್ತು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಲ್ವರ ನೀವು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕಮ್ಮಿನೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಬರೀ ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಒಪ್ಕೊಂತೀರಾ ಒಪ್ಕೊಳಲ್ಲ ಅದು ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಬೆಲೆನೇ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಯಾರು ಈಡ್ ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ದಿರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ತನ್ನ ಮಗ ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ವರ ಯಾಕೆ ಆದಾಮ್ ಏನ್ ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ ವಿಮೋಚನ ಕ್ರಯಾಧನ ಕೊಡಕ್ಕೆ ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸರ್ಗಳೇ ಓದೋಣ ನೋಡಿ ವಾಕ್ಯ ಇಬ್ರೇರಿ ಬಂದ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಇಬ್ರೇರಿಗೆ ಎರಡು ಒಂಬತ್ತು ಹ್ಮ್
ಮರಣವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇವೆ ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಮರಣ ಅಲ್ವ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ದೇವರೇ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡದಂತೆ ಓಸಿಯ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ಓಸಿಯ ತರ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಓಸಯ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ನಾನು ಅದನ್ನು ಪಾತಾಳದ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಬಿಡಿಸಲು ಮರಣದಿಂದ ಉದ್ಧರಿಸಲು ಮರಣವೇ ನಿನ್ನ ಉಪದ್ರವಗಳಲ್ಲಿ ಪಾತಾಳವೇ ನೀನು ಮಾಡುವ ನಾಶನವೆಲ್ಲಿ ಕನಿಕರು ನನಗೆ ಕಾಣಿಸದು ಹ್ಮ್ ಅಲ್ವರ ಅಥವಾ ಕನಿಕರು ನನಗೆ ಕಾಣಿಸದು ಅಲ್ವರ ಏನ್ರೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏರ ಪರಿ ಬರ್ತಾ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಮುಂಚೆ ಏನು ಹೋದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ನಿನ್ನನ್ನು ಒಂದು ಪಾತಾಳ ಲೋಕದ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಮೃತ್ಯುದ ಒಂದು ಬಲದಿಂದ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ವರ ಆ ಅದೇ ಆಡ್ಬೇಕಾರೆ ನಾನೇನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸ್ವರಗಳ ಸ್ವರಗಳೇ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾರ ಮನುಷ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಅನ್ಬೋಸ್ರ ದೇಸಿ ಕ್ರಿಸ್ತು ಮರಣ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ವಿಮೋಚನ ಕ್ರಯಾತನ ಅಲ್ವರ ನೋಡಿ ಹಂಗಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಆದಾಮ್ನ ಯಾವ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಶಿವಕ್ಕಿರ್ತದ ಪ್ರಾಣನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕರೆಕ್ಟಾ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಎಷ್ಟನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ಥಾನ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ರ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರ ಅಂದ್ರ ಫೋನ್ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರು ತನ್ನತೆ ಹುಡುಕು ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಇದೆಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ನಾನು ದೇವ್ ದೇವರ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಡೋಂಟ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಐ ಶುಡ್ ಡೂ ಮೈ ಫಾದರ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರ ಹಂಗ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಅವಾಗ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷವರೆಗೂ ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರು ಚಿತ್ರಪಟ್ಟಾರ ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಿರ್ಬೇಕಂತೆ ಮಿನಿಮಮ್ ತರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಓದಿ ಎಣ್ಣ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿದ್ದಿಲ್ಲಿ ನೀನು ದೇವಿಯರೊಳಗೆ ಕೆಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಐವತ್ತು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ವಯಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿ ದೇವ ದರ್ಶನದ ಗುಡಾರದ ಸೇವಕ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸೇರತಕ್ಕದವರಾಗಿದ್ದರು ಅವರನ್ನು ಗೋತ್ರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಲೆಕ್ಕಿಸಬೇಕು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಂತೆ ವಯಸ್ಸು ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಐವತ್ತು ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಐವತ್ತು ಅದಿಗೆ ಒಂದ್ ಕಾಲ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏಜ್ ಇದ್ದಿದ್ ಎಷ್ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಅದರ ಓಕೆ ಏನಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ತರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಅದರ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರೇ ಮೂವತ್ತು ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕುರಿಸು ಮೂವತ್ತನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ದೀಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಾನ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಲ್ದ್ರ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಹ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಆದಾಮ ಕೊಟ್ಟಂತ ಶಿಕ್ಷೆ ಏನು ಹ ಹಣ್ಣ ತಿನ್ಬಿಡ ತಿನ್ನಿದೀನಿ ಏನಾಗ್ತೆ ನೀನು ಸತ್ತೆ ಅಂದ್ರ ಇವಾಗ ಯೇಸು ಕುರಿಸು ಶಿಕ್ಷೆ ನಮ್ಗೆ ಆಸರ ಏನ್ ಸತ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸತ್ರು ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ರು ನಿತ್ಯ ವೇದನೆ ಅನ್ಬೋದು ಇಲ್ವಲ್ಲ ಆದಾಮ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರು ಹಣ್ಣ ತಿನ್ಬಿಡ ತಿನ್ನ ಸತ್ತೇ ಸಾಯ್ವಿ ಮಣ್ಣಿಂದ ಮಾಡೋ ಪಟ್ಟಿಗೆ ತಿರ್ಗ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಿಲ್ವೆ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗಾಗಿ ಏನ್ ಅನ್ಬೋಸಿದ್ರು ಮರಣನ ಅನ್ಬೋಸಿದ್ರು ಹೊರತು ನಿತ್ಯ ವೇದನೆ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿರೋ ಬೆಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇತ್ತೀನಿ ಏನು ಒಂದೇ ಸ್ವಭಾವ ಮನುಷ್ಯನಾಗ
ಹಂಗಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಯ್ತು ಸರಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಲೋಕ ರಕ್ಷಕ ಹೇಗಪ್ಪ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆದಾಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಿ ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಯ್ತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಆದಾಮ್ ಸಿಕ್ತಿರಿಂದ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ನಾವು ಇದ್ದಂಗೆ ಇದ್ದೀರಿ ಅಲ್ವಾ ಬರೀ ಮೂವತ್ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ರಿಶಿಯನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮಿಗ್ದೋರ್ ಗತಿ ಏನು ಹಂಗಾರೆ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಈಡು ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿಫಲ ಏನೋ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ಅಲ್ವರ ಇದು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದನ ಒಂದನೇ ಕುರಿತ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಒಂದನೇ ಕುರಿತ ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಆಧಾರ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಯುವವರಾದರೂ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಜೀವಿತರಾಗುವರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಆದಾಮಿನ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಯುವರಾದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಆದಾಮಿನ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಯುವರಾದರು ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲರೂ ಜೀವತರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆದಾಮಿನ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಇವತ್ತು ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಾಯ್ತಾ ಇದಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ ನೀವೇ ಯಾರು ಸಾಯ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆದಾಮಿನ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಯಾರು ಸಾಯ್ತಾ ಇದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಯಾರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಹೇಳ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಯಾರೋ ಲೋಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ ನಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬರೀ ಕ್ರಿಶಿಯನ್ಸ್ ಆ ಕ್ರಿಶಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಾ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಎಲ್ಲರು ಲೋಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಯಾರು ಅದಲ್ಲಿ ಹಂಗ್ರೆ ಹಾ ಇವಾಗ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದವರು ಅವರು ಕೂಡ ಆದಾಮ್ ನ ಸಾಯ್ತಾ ಇದಾರ ಈ ಬುದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ಬುದ್ಧಾನ ನಂಬುವಂತವ್ರು ಕೂಡ ಆದಾಮ್ ನ ಸಾಯ್ತಾ ಇದಾರ ನಮ್ ಸಾಯ್ತಾ ಇದಾರ ಅವ್ರಲ್ಲ ಆದಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಯವರು ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿನ ಅದೇ ಎಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವರು ಓ ಹಂಗಾರೆ ಹಿಂದೂಸ್ ಬರ್ತಾರ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲರು ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದವರು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಿಸ್ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ ಜೈನ್ ಸಿಖ್ ಅದ್ರ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದವರು ಅದ್ರ ಯಹುದ್ಯರು ಎಲ್ಲರು ಬರ್ತಾರಲ್ವಾ ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರು ಎಲ್ಲಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ವಾಕ್ಯ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಆದಾಮಿನ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಸಾಯ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಸಾಯ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆದಾಮಿನ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ವಾಕ್ಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಎಲ್ಲಾರು ಏನಾಗ್ತಾರಂತೆ ಜೀವಿತರಾಗ್ತಾರೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಹ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಯಾರ್ ಜೀವಂತರಾಗ್ಬೇಕು ನೀವ್ ಹೇಳ್ರಿ ಇವಾಗ ಯಾರ್ ಜೀವಂತರಾಗ್ ಬರ್ಬೇಕು ಹಂಗ್ರಿ ವಾಪಸ್ ಯಾರು ಬರೀ ಕ್ರಿಶಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರು ಎಲ್ಲರು ಒಂದು ಯಾರು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಸ್ ಬರ್ತಾರ ವಾಕ್ಯನ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸತಿ ಓದಿ ಸುಗಂಧ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದ್ ಸತಿ ಓದಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡ್ರಿ ಹಾ ಓದಿ ಒಂದನೇ ಕೊರೆ ಅಂತ ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇನ್ನೊಂದ್ ಸತಿ ಓದಿ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಆದಾಮ ಆದಾಮನ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಯುವವರಾದರು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರಿ ಇಷ್ಟ ಇವಾಗ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇವಾಗ ಆದಾಮಿನ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಯ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ಆದಾಮ ನಂಬ್ಕೊಂಡೇ ಸಾಯ್ತಾ ಅವರ ಹಾಗೆ ಸಾಯ್ತಾ ಇದಾರ ನಂಬ್ಕೊಂಡ್ ಸಾಯ್ತಾ ಇದಾರ ಆದಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೋ ಅಂದ್ರು ಕೂಡ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಾಯ್ತಾ ಇರೋದು ಹೌದಲ್ಲ ಇಷ್ಟರ್ ಸುಗಂಧ ಇಷ್ಟರ್ ಆದಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೋ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಾಯ್ತಾ ಇರೋದ
ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ವೋ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಯಾವ ಜಾತಿ ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಅದು ಭೇದ ಭಾವನೆ ಇಲ್ದ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಜೀವಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸರಿ ಹೇಗ್ ಜೀವಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಒಂದನೇ ಕುರಂತ ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಓದಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದನೇ ಕುರಂತ ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ದಯವಿಟ್ಟು ಓದಿ ಮನುಷ್ಯನ ಮೂಲಕ ಮರಣವು ಉಂಟಾದ ಕಾರಣ ಮನುಷ್ಯನ ಮೂಲಕ ಸತ್ತವರಿಗೆ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಉಂಟಾಗುವುದು ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೋಡ್ರ ಮನುಷ್ಯನ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಏನ್ ಬಂತಂತೆ ಮರಣ ಬಂತಂತೆ ಅಲ್ರ ಮರಣ ಬಂತಂತೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ಆದಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ರಿ ಇದೇ ತರ ಎರಡನೇ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರಂತ ಆದಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಅಲ್ರ ಯಾರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರ್ತಾರೆ ಇವ್ ಮರಣ ಯಾರಿಗೆ ಬಂತು ಬರೀ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಇಲ್ಲ ಹಿಂದೂಸ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂತು ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸ್ವರಗಳೇ ಪುನರ್ತನ ಕೂಡ ಯಾರಿಗಾಗ್ಬೇಕಾಗ್ರೆ ಬರೀ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ ನೋ ವಾಕ್ಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಅಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪುನರ್ಜನ್ಮಕ್ಕೂ ಪುನರುತ್ಥಾನಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಏನು ಏನೋ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ತರ ಇರ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ತರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೋ ನೋ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪುನರ್ ಜನ್ಮ ಅಲ್ಲ ಪುನರುತ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ನಿಂತೋಗಿರೋದು ಪುನಃ ವಾಪಸ್ ಏನಾಗುದು ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತೋಗಿ ಅಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಏನಾಗುದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗದೆ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೀಸರಕ್ಷನ್ ಅದರ ರಿಸರಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಿಡಿಸೋದು ರೀಸರಕ್ಷನ್ ಅದರ ಸರ್ಜ್ ಸರಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅದೇ ಗೊತ್ತ ಅರ್ಥ ಏನ್ರಿ ಒಂದ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸರ್ಜ್ ಬಂದಿ ಪಟ್ಟನ್ ಹೊಡಿತ ನೋಡ್ರಿ ಆತರ ನಿಂತೋಗಿರೋದು ವಾಕಸ್ ವಾಪಸ್ ಏನಾಗೋದು ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಪಟ್ಟ ಅಂತ ಏನಾಗೋದು ಶುರು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸರಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಂತೋಗಿರಂತ ಜೀವಿತ ನಿಂತೋಗಿರಂತ ಜೀವ ಪುನಃ ವಾಪಸ್ ಏನಾಗೋದು ಪುನಃ ವೃತ್ತಾನ ವಾಪಸ್ ಏನ್ ಮಗ ಜೀವಿಸದೆ ಸತ್ಯವೇ ಹೇಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪುನರ್ತನ ಯಾರಿಗಿರ್ತದೆ ಬರೀ ಕ್ರೈಸ್ತವ್ರಿಗ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸ್ವರದೊಳ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ್ಗಿರ್ತದೆ ಪುನರ್ತನ ಓದಿಂತೀನಿ ನೀತಿವಂತರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಅನೀತಿವಂತರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಪೋಸ್ಲಿ ಕೃತ್ಯಗಳು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದು ಇದಲ್ಲದೆ ನೀತಿವಂತರಿಗೂ ಅನೀತಿವಂತರಿಗೂ ಪುನರುತ್ಥಾನವಾಗುವುದೆಂದು ಇವರು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಕಾರವೇ ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಹ್ಮ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಏನಂತಾರೆ ನೀತಿವಂತರಿಗೂ ಅನೀತಿವಂತರಿಗೂ ಪುನರ್ತನ ಆಗುವುದೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟಿದೀನಿ ಇವ್ರ ಹೆಂಗ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನೋ ಯಾರಿಗೆ ಪುನರ್ತನ ಇದಂತೆ ನೀತಿವಂತರಿಗೂ ಇದೆ ಅನೀತಿವಂತರಿಗೂ ಇದೆ ಅಂದ್ರ ಇವಾಗ ನೀವ್ ಹೇಳ್ರಿ ನೀತಿವಂತರು ಯಾರಿದ್ದು ನೀತಿವಂತರ ಜನ ಅವ್ರ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಜನ ಅವ್ರೇ ಇವಾಗ ತಾನೆ ಓದೋದಲ್ಲ ನೀತಿ ಒಂದು ಜನ ಅವ್ರೆ ನೋಡ್ರ ವಾಕ್ಯ ಯಾವಾಗೂ ಇಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ರ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳ್ಬೇಕು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಅಲ್ರ ಯಹೋರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹುಡುಕಿ ಓದಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀತಿ ಒಂದ್ರ ಜನ ಅವ್ರೆ ಒಬ್ಬನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ದಾರಿ ಒಬ್ಬನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ರ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ ಇಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀರಾ ಎಲ್ಲ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಲ್ರ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಅಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ನೀತಿವಂತರು ಒಬ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತ ನೀತಿವಂತರ ಪುನರ್ತನ ಇದೆ ಅಂತ ಇವ್ರು ಯಾರು ನೀತಿವಂತರು ಯಾರಪ್ಪ ನೀತಿವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರ ನೀತಿ ವಸ್ತ್ರ 
ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ರಕ್ಷಕ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ಲೊಕ್ ರಕ್ಷಕ ಆಗೋದು ಕರ್ತನಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೊಳ್ಳೆ ಯಾವಾಗ ಸತ್ತವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಪುನರ್ತನ ಕೊಡ್ತಾರೋ ತಿರ್ಗಾ ಜೀವಂತ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೋ ಆವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಹೆಂಗ್ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲಾರ್ಗು ರಕ್ಷಕನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನ ಹೇಳೋದು ಲೋಕವನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಗನ್ ಕೊಟ್ಟರಂತೆ ಯಾಕೆ ಒಬ್ಬರದ ನಾಶ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಲ್ವರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ್ಗು ಏನ್ರಿ ಲೋಕದಂತ ಸರ್ವ ಪಾಪವನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಒಂದ್ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯಾದಂತ ಯಾರಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದಸ್ಸುಗಳೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಬರೀ ಏನ್ರಿ ಕ್ರೈಸ್ತವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ರಕ್ಷಕ ಓದ ನೋಡಿ ಅಂತೀನಿ ಒಂದನೇ ಯೋನ ಎರಡು ಎರಡು ಆಮೇಲೆ ಒಂದನೇ ತಿಮ್ಮತಿ ನಾಲ್ಕು ಹತ್ತು ಒಂದನೇ ಯೋನ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಒಂದನೇ ತಿಮ್ಮತಿ ನಾಲ್ಕು ಹತ್ತು ಆತನು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣ ಮಾಡುವ ಯಜ್ಞವಾಗಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬರೀ ಕ್ರೈಸ್ತವನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಬರೀ ನಂಬರು ಅಂದ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮನ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ವಂತೆ ನಂಬೋರ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ವಂತೆ ಏನ್ರಿ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕದ ಪಾಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಇವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಯಾವಾಗ ನಂಬುದ್ರಿ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ನಮ್ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತಾ ಉಡ್ದಾಗಿ ನಂಬ್ಕೊಂಬಂದ್ರ ಕೆಲವು ಜನ ಉಡ್ದಾಗ ನಂಬಿತಾರೆ ಕೆಲವು ಜನ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಯೇಸು ಕುಸಿ ಯಾವಾಗ ಸತ್ರು ಇವಾಗ ನಾವು ನಂಬೇಕಾರೆ ಅವಾಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಯೇಸು ಕುಸಿ ನಮ್ಗೆ ಬಂದ್ ಸತ್ರ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಯೇಸು ಕುಸು ಸಾಯ್ಬೇಕಾರೆ ನಾವೆಲ್ಲಿದ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರ ನಮಗಾಗಿ ಶಿಲ್ವೆಲ್ ಸತ್ತಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸತ್ರ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಸತ್ರ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸತ್ರ ಹ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋರಸ್ಗಳೇ ಅವ್ರು ಸತ್ತಿದ್ದು ಎರುಸಲೇಮ್ ನಮಗೂ ಅದ್ಗು ತುಂಬಾ ದೂರ ಸರಿ ಅವ್ರೇನ ಹೋಗಿ ಹ ಏನಂತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಹ ವಂಶದವ್ರ ಅವರು ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಪರ್ಲೋಕದಿಂದ ಬಂದು ನಮ್ಗಾಗಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ದಂತೆ ಗುಲ್ಕತ್ತ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಬಿಟ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅವಾಗೆ ನಮ್ಗಾಗ ಸತ್ತವ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಸಾಯ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂತಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಯ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನೋ ಬರ್ದ್ ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಐತೆ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಜೀಸಸ್ ಡೈಟ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಮ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರಿಗೂ ಯಾರು ಕ್ರಿಸ್ತಿದಾರೆ ಯೇಸು ಕುಸು ಅದು ಕೇಳದ ವಾಕ್ಯ ನಮಗ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ರೀ ಯೇಸು ಕುಸು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರಿಗೂ ಸತ್ತಿದಾರೆ ನಾವ್ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಯೇಸು ಕುಸು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ ಸಾಯ್ತಾರ ನಾ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಣ ಕೊಟ್ಟಿದಾರೆ ಆದ್ರೆ ನಂಬೋದು ಬೀಳೋದು ಇವಾಗ ನಮಗ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾಕೆ ನಂಬ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓದೋಣ ನೋಡಿ ಒಂದನೇ ತಿಮ್ಮತಿ ನಾಲ್ಕು ಹತ್ತು ಓದಿ ಒಂದನೇ ತಿಮ್ಮತಿ ನಾಲ್ಕು ಹತ್ತು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕಷ್ಟ ಪಡುತ್ತೇವೆ ಹೋರಾಡುತ್ತೇವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಬುವವರಿಗೆ ರಕ್ಷಕನಾಗಿರುವ ಜೀವವುಳ್ಳ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಹಾ ಏನಂತೆ ಹಾ ಯಾರಿಗಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಏನ್ರಿ ಹಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಬುವವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಬೋರ್ಗೆ ರಕ್ಷಕನಂತೆ ಅಲ್ವರ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ರಕ್ಷಕನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಬೋರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಯಾರು ನಂಬ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೇನ್ರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ರಕ್ಷಣೆ ಅದೇ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ರಕ್ಷಣೆನೆ ರಕ್ಷಕನ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಯಾರು ನಂಬ್ತಾರೋ
ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ದ ಪರ ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಗೆ ಯೇಸು ಕುಸು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರ ಸಮಾಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಗಿರು ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ ಬರಂತ ಕಾಲ ಬರ್ತದೆ ಆತನ್ ಧ್ವನಿ ಕೇಳೋದು ಯಾವಾಗ ಯೇಸು ಕುಸು ಹೇಳ್ರೆ ಸುಪ್ರಿ ಧ್ವನಿ ಊದ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಅವಾ ಕೇಳಿ ಇದ್ ಬರುವಂತ ಕಾಲ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲಾರು ಸಮಾಜ ಇಲ್ಲೇ ಮುಂದಿರ್ತಾರಂತೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ ಬರ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೇದ್ನ ಮಾಡ್ದವ್ರು ಜೀವಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ ನೋಡ್ತಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡೋ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಹಾಕ್ ನೋಡ್ತಾನ ಬರ್ತಾನೆ ಏನಿದೋ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ದವ್ರು ಯಾರು ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ನೀತಿವಂತರು ಅಪಸ್ಲು ಕೃತ್ಯಗಳಿರ್ತಾರ ಕ್ರೈಸ್ತವರು ಇವರೇ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರು ಇವಾಗ ಇರೋರು ಇವ್ರಿಗೂ ಪುನರ್ತನ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡ್ದವ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕುಸು ನಮ್ ಜರಂತ ಜನಗಳು ಅಲ್ಲರ ಅನಿತಿವಂತರು ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಪುನರ್ತನ ಇದೆ ಏನಕ್ಕೆ ತೀರ್ಪು ಅಂತ ಅಂದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಓ ಹೌದು ಬುದ್ಧ ಕಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಅನಿತಿವಂತರು ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂತಾರೆ ಯೇಸು ಕುಸು ಬುಕ್ತೆ ಇರಿತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡಿರೋ ದಂಡನೆಗಳಿಗೆ ಅದೇ ತಿರ್ಗ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ತಿರ್ಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನರ್ಕಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸರ್ವಸ್ಗಳೇ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರೋಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಂದ ಇದೆ ಅಲ್ಲರ ಯೇಸು ಕುಸು ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಿರಿ ಯೇಸು ಕುಸು ಬಿಳಿ ಸಿಂಹಾಸನ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಪುಸ್ತಕ ತೆಗಿತಾರೆ ಜೀವ ಬದ್ರ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೀರ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ನು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನರ್ಕಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನಿಗೆ ನಿತ್ಯ ವೇದನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಆದ್ರಿಂದ ಬೆಂಕಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅದೇ ತರ ಅವ್ನೇನೋ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ನ ಪರ್ಲಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವನ ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೇ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲರ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅನಿಸ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸತ್ಯವಾದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಓದ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಲ್ಲರ ಸರಿ ಇವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಯೇಸು ಕುಸು ಹೆಂಗ್ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಅಪೋಸ್ತ ಕೃತ್ಯಗಳು ಹದಿನೇಳು ಮೂವತ್ತೊಂದು ಓದಿ ಅಪೋಸ್ತ ಕೃತ್ಯಗಳು ಹದಿನೇಳು ಮೂವತ್ತೊಂದು ಓದಿ ಯಾರದ್ರ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತನು ನಿಷ್ಕರ್ಷ ಮಾಡಿದ ಪುರುಷನ ಕೈಯಿಂದ ನೀತಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಭೂಲೋಕದ ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿವಸವನ್ನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಸತ್ರುಗಳಿಗಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಂಬುವುದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಧಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದನು ಅಲ್ವರ ನೀತಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ ಒಂದು ದಿನ ಗುರುತು ಮಾಡಿದಾನಂತೆ ಅಲ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ದಿನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಒಂದ್ ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಳೆದ ವಾರ ನೋಡದಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಒಂದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಮಾಡೋದು ಒಂದ್ ದಿನ ಎರಡು ದಿನ ಅಲ್ಲ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಹೆಂಗೆ ತೀರ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ನೀತಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಂತೆ ಏನೇನ್ ನೀತಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ತೀರ್ಪು ಮಾಡೋದಂತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಾಡಿರಂತ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ತಪ್ಪುಗಳಿಗೂ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಕೆಟ್ಟ ಕರೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾರು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯೇಸು ಕುಸು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರ ಇಲ್ವಾ ಯೇಸು ಕುಸು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರ ಇಲ್ವಾ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರೆ ಅಲ್ವರ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಡೌಟಾ ಏನ್ ನಿಮ್ ಪಾಪಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಯೇಸು ಕುಸು ಅನುಭವಿಸಿಲ್ವಾ ನಾ ಮಾಡಿರೋ ದ್ರೋಹಗಳಿಗೆ ಯೇಸು ಕುಸು ಏಟ್ ತಿಂದಿಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೋಸ ವಂಚನೆಗಳಿಗೆ ಯೇಸು ಕುಸಿಗೆ ದೇವ್ರು ಪೆಟ್ಟು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ವಾ ಕೊಟ್ರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರ ಒಬ್ಬೇ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತೀರ ಹಂಗಾರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದ ಹದ್ಮೂರ್ ಜನಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಪಾಪ ಅಲ್ವರ ಕೊಟ್ಟವ್ರ ಇಲ್ವಾ ಯೇಸು ಕುಸು ನಮ್ ದ್ರೋಹಗಳಿಗೆ ಅನ್ಭವಿಸಿದ್ರ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ಭವಿಸಿದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ಎಂಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರಿ
ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟವ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಪಾಸ್ವಂಡಿಗಳು ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಅಲ್ವರ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ನಮಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಶಿಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಇವಾಗ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಒಂದ್ ಒಂದ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಹ ನೋಡಿ ದುಬೈನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾರ ನಾವ್ ತಪ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲರ ಏನೋ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಎಂತ್ರೆ ಚಾವಟಿ ಏಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ಇರ್ತಾರೆ ಏಟು ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತು ಚಡಿ ಏಟಿಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಕತಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ಕೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ಕೆ ಕತ್ತನೆ ಕತ್ತರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಜನಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಅದೇ ತರ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಜನಗಳ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ನಾನ್ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಡಿ ಕತಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವರ ನನ್ಗೆ ಐವತ್ತು ಚಡಿ ಏಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಐವತ್ತು ಚಡಿ ಏಟ್ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಒಂದೇ ಚಡಿ ಏಟಿಗೆ ನಾನು ಒಟ್ಟೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ ಬ್ರದರ್ ಏನ್ರಿ ಸ್ಯಾಮಿಲ್ ಬ್ರದರ್ ಸರ್ ಬಿಡಿ ಸರ್ ಪಾಪ ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣ ಅವ್ರೆ ಯಾರು ಒಡರ ಒಟ್ಟ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಾನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಾಗಿದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಕೂಡ ಅಂತ ಶಿಕ್ಷೆ ನನಗ್ ಕೊಡಿ ಅಬ್ಬಾಸುಂಡೆ ನನಗ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅದರ ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಕ್ಷೇಮ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ದಂಡ ನನಗ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ತಗೊಂಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನ ತಿರ್ಗಾ ಕರ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಪ ರಾಜು ನಿನಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರಿ ನ್ಯಾಯ ಅದು ಅದು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಾಗ್ತದ ನೀವ್ ಹೇಳ್ರಿ ನನಗ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ಅನ್ಬೋಸ್ಬಿಟ್ರು ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರ ಅನ್ಬೋಸಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಅದೇ ದಂಡನೇನ ತಿರ್ಗಾ ನನಗ್ ಕೊಡೋದು ಅದು ನ್ಯಾಯವಾದ ತೀರ್ಪ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಹ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಡೀ ಲೋಕ ಜನಗಳಿಗೆ ಅವ್ರ ಮಾಡಿರೋಂತ ಎಲ್ಲಾ ದಂಡನೆಗಳನ್ನ ಏಸುಕೋಸ್ಕರ ಒತ್ಕೊಂಡಾಗಿರ್ಬೇಕಾರೆ ತಿರ್ಗಾ ಅದೇ ಜನಗಳನ್ನ ಕ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಅದೇ ತಪ್ಪು ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋದು ನ್ಯಾಯನ ಅದ ನ್ಯಾಯ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ಬರೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದನ ಆದ್ರೆ ಯೋಹನ ಮೂರು ಹದಿನೇಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಓದನ ಓದಿ ಯೋಹನ ಮೂರು ಹದಿನೇಳು ಓದಿ ಯಾರೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿದ್ರಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನ ಮುಖಾಂತರ ಲೋಕಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಆತನನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟನೆ ಹೊರತು ತೀರ್ಪು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕಳಿಸಲಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತೀರ್ಪು ಮಾಡಕ್ ಅಲ್ವಂತೆ ಮಗನ್ ತೀರ್ಪು ಏನೋ ಅದಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮಗನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಕ್ ಕಳಿಸೋದು ಹೊರತು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಮಾಡಕ್ ಅಲ್ವಂತೆ ಯಾಕೆ ಆರಡಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರೆ ತಿರ್ಗಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋದು ಏನ್ ನ್ಯಾಯ ಇದೆ ಇವಾಗ ನಾವು ದೇವ್ ಚಿತ್ರ ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಅದಿಗೆ ಕರ್ತನ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಎರಡನೇ ಬರಿಕೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆಡ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಸಾವಿರ ವರ್ಷನ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿನ ದಿನ ಅಂತಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಆ ಸಾರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏಸು ಕೃಷಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಥ ಕೆಲಸ ಏನಂದ್ರೆ ಸೇತನ್ನ ಕಟ್ಟಾಕ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಓದ ನೋಡಿ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದರಿಂದ ಮೂರು ಓದಿ ಒಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ಅದೋ ಲೋಕದ ಬೀಗದ ಕೈಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದು ಬರುವುದನ್ನು ಕಂಡೆನು ಅವನು ಪಿಸಾ ಪಿಸಾಚನು ಸೈಥಾನನು ಆಗಿರುವ ಪುರಾತನ ಸರ್ಪವೆಂಬ ಘಟ ಸರ್ಪನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಬಂಧನದಲ್ಲಿಟ್ಟನು ಆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ತೀರುವ ತನಕ ಸೈಥಾನನು ಇನ್ನೂ ಜನಗಳನ್ನು ಮರಳುಗೊಳಿಸದ ಹಾಗೆ ದೇವದೂತನು ಅವನನ್ನು ಅದೋ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೊ
ಏನ್ರೆ ಇವಾಗ ಸೇತಾನು ಎಲ್ಲಾರ ಕಣ್ಗಳನ್ನ ಮಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡನೇ ಬರಿಕೆಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಜನಗಳನ್ನ ಮರಣಗಳ ಪಡೆದು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಟ್ ಹಾಕ್ತಾರಂತೆ ಅವಾಗ ದೇವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಣ್ಗಳನ್ನ ತೆರೀತಾರೆ ಕಿವಿಗಳನ್ನ ತೆರೀತಾರೆ ಅದರ ವಾಕ್ಯ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏಷ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೆಂಟು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಏಸು ಕುಸ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿದ್ದವ್ನು ನೋಡ್ಲಿ ಕಿವಿದೊಂದು ಕೇಳ್ಲಿ ಅಂತ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲಾರ ಆತ್ಮಿಕ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ಕಿವಿಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ತೆರೀತಾರೆ ಅವಾಗ ವಾಕ್ಯ ಏನಾಗೋದು ನೆರವೇರೋದು ಏನ್ ವಾಕ್ಯ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಮೋತಿ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರಿಂದ ಆರು ಹೋದ್ರಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಇದು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿಯೋ ಯೋಗ್ಯವಾದು ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರ ರಕ್ಷಣೆ ಏನು ಹೊಂದಿ ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾ ಚಿತ್ತ ಅಂತೆ ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೂ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಮಧ್ಯಸ್ಥನು ಒಬ್ಬನೇ ಅಥವಾ ಯಾರಂತೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರಂತೆ ಯೇಸು ಕುಸು ಈ ಸತ್ಯ ನಮ್ ಕ್ರೈಸ್ತವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದೇವ್ರಿಗೂ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಮಧ್ಯಸ್ಥರ ಹೆಜ್ಜನಂತೆ ಒಬ್ಬರೇ ಅಂತ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥ ಯಾರು ಇವತ್ತು ಸೇಂಟ್ ಆಂಟೋನಿಯಾರ್ ಸೇಂಟ್ ಜೇವಿಯರ್ ಸೇಂಟ್ ಮೇರಿ ಸೇಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಇವರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥರು ಇದ್ದಾರೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಈ ಸತ್ಯ ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಇಡೀ ಲೋಕ ಜನಗಳಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಸತ್ಯ ತಿಳಿಸೋದಿಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಎರಡನೇ ಬರೀಕಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಬರೋದು ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತ ನೆರವೇರಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತ ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಲ್ವರ ನೋಡಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ನಾವ್ ಯಾರಿಗೂ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಹೇಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಸತ್ಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದನೇ ತಿಂಬ ಎರಡನೇ ಅದೆಲ್ಲ ಹಂಗ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಏನ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿ ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಇವರೆಲ್ಲ ಮರಣದಲ್ಲಿ ನಾಶ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸತ್ಯ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ರಕ್ಷಿಸ್ಬೇಕು ಮರಣದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸ್ಬೇಕು ಪುನರ್ತನಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟರೇನೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗೋದು ದೇವ್ರ ಕಡೆಗೆ ಬರೋದು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋರ್ಗಳೇ ದೇವರು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋರಿ ಎಂತ ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯನು ಸತ್ತೋಗಿರೋದ್ನೆಲ್ಲ ತಿರ್ಗಾ ಇದೇ ಬುಲುಹಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಾಪಸ್ ಆತನ ಎರಡನೇ ಬರೀ ಕೆಲ್ತಾರ್ತಾರೆ ಇದೇ ಬುಲುಹತ್ತಾರ ಅವ್ರ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಎದ್ ಬಂದಿ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿತಾರೆ ಅವಾಗ ಸೇತನ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಕಟ್ಟಾಕ್ತಾರೆ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಡೀತಾರೆ ಇದನ್ನೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ತನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಹಾ ಅದರ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಟ್ರು ಕರ್ತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತು ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ ಕರ್ತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಆಗದರಿಂದ ನೀವು ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧವೆಂದು ಎನಿಸಲ್ಪಡಲಿ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವೂ ಬರಲಿ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ನೆರವೇರಲಿ ಏನ್ ಬರಲಿ ಇಷ್ಟ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವೋ ಬರಲಿ ಬರಲಿ ನೋಡ್ರ ಆ ರಾಜ್ಯ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಬರ್ತದ ನೋಡ್ರಿ ಆತನ ಎರಡನೇ ಬರ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆತನ ರಾಜ್ಯ ಅದಿಕ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಬರಲಿ ಪುರೋಕದಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ದೇವ್ ಚಿತ್ತ ಕಣ್ಣೀರು ದುಃಖ ಸಂಕಟ ಏನಾರ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬರಲಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ ಬಿಟ್ಟು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ದೇವ್ ಚಿತ್